Today is uh, 26th July 2022, and uh, here we are discussing very important uh, paper with respect to UPSC Civil Services and State uh, MPSC State Services Examination, that is essay writing. And uh, with respect to essay writing, uh, it's a 250 marks question paper. Okay, means there are different essays, and out of these essays, specifically in UPSC examination what they have mentioned to write at least one essay from each section. Okay, so 125, 125 marks. With respect to MPSC state services examination, they haven't uh, disclosed this thing, okay, how many essays we need to write. Okay, so let us see, let us wait for the 2023 mains examination of the MPSC state services examination. So before uh, dealing with this topic, uh, I, I would like to share one uh, feedback video from our a uh, former student of Sambodhi Career Academy who took uh, entire uh, one year guidance, uh, one year coaching at Sambodhi IS Academy, which was uh, earlier located from 2006 to 2014 at uh, Kala Chuki Cotton Green, Mumbai. And there, Dr. Pavin Munde, uh, who is MBBS from Terna Medical College, uh, Mumbai, Navi Mumbai. So he took uh, entire guidance uh, with respect to prelims, mains, and Till his selection, he was in touch with me. And uh, on every step, uh, myself, Mangesh Borkar, and the uh, rest of the faculties of uh, Sambodhi IS Academy, so we guide uh, him. And he qualified uh, UPSC Civil Services in the very first attempt in 2010-11 batch. Okay, So let us uh, see his uh, feedback with respect to Sambodhi. Okay? Yeah, uh, Sarvesh, please play his video. नमस्कार मी डॉक्टर प्रवीण मुंडे पुलिस अधीक्षक जळगाव या ठिकाणी मंगेश बोरकर सर आणि संबोधी आयएस अकॅडमी यांचे मनापासून आभार मानू इच्छितो यूपीएससी क्लियर करण्यामध्ये आणि यूपीएससीच्या एबीसीडीची सुरुवात करण्यामध्ये जे काही मला मार्गदर्शन संबोधी अकॅडमी आणि सरांतर्फे मिळालेलं आहे त्याचा माझ्या यशामध्ये फार महत्त्वाचा वाटा आहे आपण सुद्धा संबोधी अकॅडमी आणि मंगेश बोरकर सर यांच्या मार्गदर्शनाचा त्या ठिकाणी जॉईन होऊन लाभ घेऊ शकता निश्चितपणे आपल्या सिव्हिल सर्व्हिसेस प्रिपरेशनमध्ये त्याचा फायदा होईल धन्यवाद या सो सगळ्यांना ऐकायला आलं म्हणजे दिसला तुम्हाला ओके या सो आय व्हॉट व्हॉट इज माय इंटेन्शन that uh, I would like to see uh, this kind of uh, feedbacks. I would like to hear these feedbacks uh, from all of you. And uh, I would like to see those who are aspiring to become IPS officers. So, okay, so in this uh, uniform. Okay, Tara, Tuma Sagrana have video Dakunatsa Uddesh Manje to me, Mariata Pravinsa online Chamadema Tunkahuina lecture at Hunatsa. चाललं होतं परंतु मागे ते कॅन्सल करावं लागलं ओके आणि याच्या आधी आपल्या तिथून आय आर एस झालेला जय बघ मारे फर्स्ट अटेम्पमध्ये तोही आय आर एस झाला त्याचा एक लेक्चर ऑलरेडी झालेला होता रामदास भिसेनी ऑलरेडी एक लेक्चर दिलेला आहे एथिक्सवरती ते आपल्या युट्यूब चॅनल आय एस संबोधी न्यूज मध्ये अपलोडेड आहे ऑलरेडी त्याला त्यावेळेस एकशे अडोतीस मार्क्स मिळाले होते आणि एथिक्समध्ये इतके चांगले मार्क्स घेणं हे एक फार इट्स अ फॉर्च्युनेट थिंग फॉर्च्युनेट म्हणण्यापेक्षा इट्स अल्टिमेटली बेस ऑन युअर स्ट्रॅटेजी युअर अप्रोच हाऊ टू राईट अँसर्स ओके सो थोडंसं तुमचं मोटिवेशन होणं राईट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गेट मोटिवेशन ओके वी आर लाईक मेंटर्स ॲज अ मेंटर माय सेल्फ और रॉड्रिक सर और रेस्ट ऑफ द फॅकल्टीज ओके सो दे विल गाईड यू दे विल टीच यू इच अँड एव्हरीथिंग बट अल्टिमेटली टू गेट धिस काइंड ऑफ मोटिवेशन अँड टू सी युअर सेल्फ इन दॅट स्पेसिफिक चेअर दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ओके सो आय होप की तुम्हाला थोडंसं का होईना या व्हिडिओच्या माध्यमातून म्हणजे आपल्या संस्थेतून आपल्या संबोधी आय एस अकॅडमीच्या जुन्या ब्रांचमधून ओके नाव वी आर लोकेटेड ॲट ठाणे ओनली ओके अँड इन pandemic deep because of this uh, revolution of science and technology we are interacted with uh, we are interacting with uh, students from across maharashtra through zoom mode 
okay in last two years we have been interacting through this mode so many of the students from across maharashtra across india uh, they came into contact with sambodhi is academy okay they are taking my personal guidance mentorship and most of the students they already completed their coaching at delhi or pune or somewhere in mumbai dadar thane kalyan okay borivali dombivali like that places okay and uh, many of the students they are even after pursuing some coaching they are misguided besides so it is very important that whatever guidance you are getting with respect to this very examination of india the difficult and the toughest examination of india we should get right guidance right approach right strategy professional approach right from the beginning okay so and we are working with that vision only with that dedication okay so i ensure you all of you bright career through this path and uh, you take start like you you take motivation from our pass out students and you like you dedicate yourself for this preparation theek hai to tumhi suddha tumhala स्वतःला so, डेडिकेट करा आपले बरेचसे विद्यार्थी हे किंवा बरेचसे माझे बॅचमेट्स जुने बॅचमेट्स सिव्हिल सर्व्हिसेसचे वगैरे आणि बरेचसे सिनियर मोस्ट ऑफिसर्स आपल्यासोबत नेहमीच असतात अनेक अधिकाऱ्यांचे व्हिडिओज हे आपल्या आय एस संबोधी न्यूज या चॅनलवरती आहेत ओके ज्यांनी बघितले नसेल त्यांनी बघा ओके आणि तुमचे कोणी फ्रेंड्स जे खूप चांगली प्रिपरेशन करणारे असतील किंवा दोज हु आर सिन्सिअर इनफ सो टेल दॅम टू अप्रोच okay to 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 uh, secure their uh, like if they want to start preparation so you can suggest name of sambodhi uh, to them okay like uh, the appeal which is made by uh, dr pravin okay so anyway uh, our topic of discussion is uh, essay writing okay and uh, i would ensure you means out of 275 marks okay it is it is uh, 2 250 marks okay essay writing is for 250 marks at uh, upsc examination and at uh, recently revised in mpsc syllabus also mpsc state services so the most important thing is that ki with respect to essay writing you need to understand that if you are writing essay so this essay writing is not at all required approach okay which is required at 10th or the 12th level okay so so don't don't have this approach of 10th or the 12th standard not even the approach of your graduation level if you are writing essay for this difficult examination so you will find the topics which are very different and required very different approach okay in my first mains of 2004 that time i many of the time i mentioned this thing ki it was my first mains and i during my times prelims examination was scheduled in the month of may most of the time and we had mains after four four and half months okay so we were getting sufficient time during that time now it's may prelims is almost scheduled in last month of may or the first week of june and the the time between the prelims and the mains that is decreased okay now it is september mid okay so during our days uh, we were getting sufficient time means uh, it was uh, sufficient enough even to uh, prepare certain topics of mains examination even to prepare for uh, optional subjects but um, unfortunately i was hospitalized because of my one surgery and um, that time i got little time only 45 days time to appear for mains during that time i prepared my level best and uh, i scored good marks in essay writing because our time essay writing was for 200 marks now it is for 250 marks so i scored 118 or 120 something marks i could not remember because that mark sheet is also not available with me but i scored good marks okay in history that time it was my first mains in history also out of uh, 600 marks i score 289 or 290 plus something but below 300 that was also good score as compared to the first mains 
but later on i scored 354 rupees so i was topper one of the toppers okay so with respect to history and with respect to essay writing and with respect to literature also the, the these three subjects were my uh, interested subjects and i was writing uh, good answers okay and i scored good also okay so now see like uh, i scored uh, there was one essay during that time ke impact of globalization on the culture indian culture or the indian society this was some topic and i wrote uh, um, essay with a different approach with a different perspective uh, one of my batchmates dr avit telan he also scored almost same marks in that time uh, uh, same or somehow more i i don't remember but almost 120 below or 120 plus and he secured his uh, entry into foreign services during that time okay so uh, like our approach was almost same okay he wrote essay in different direction Okay, with a different approach, and I also wrote essay with a different approach, and he got selected in a foreign services. Now I think he is in Germany. Okay, consulate general of Germany, I think. So see, with respect to essay writing, the approaches which required during that time and which required during today also, so that are same. But over the time frame, what happened? No, he. If you are if you are observing the topics which uh, mention in essay so that are getting somehow difficult okay or that need very conscious reading of essay, essay topic first you need to understand what that essay says and after you need to organize your points with respect to essay writing okay so pehle to ye kaam karna hota hai ki aapko essay ko samajhna hota hai bahut hi conscious bahut hi अच्छी तरह से आपको ऐसे को समझना होता है और फिर आपको ऐसे को ऑर्गेनाइज वे से लिखना होता है ऐसे राइटिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ स्पून फीडिंग ऐसे राइटिंग इज नाइदर अ मैटर ऑफ मगिंग अप सम पॉइंट्स फ्रॉम सम गुड बुक्स और एक्सप्लेनिंग दैट लाइक डिस्क्राइबिंग योर ऐसे in very high funda languages okay that is not required okay with respect to upsc examination okay upsc civil services or for that matter now i could uh, expect the same strategy for the mpsc also so what is important with respect to essay first is your understanding your interpretation and you should develop your thought process with respect to essay writing okay you need to develop your different thought process with respect to essay writing and right from the beginning when student join uh, sambodhi okay so this is my appeal for all students ki you should start thinking okay you should start interpreting the thing you should start speaking out some things on certain topics certain issues because it's like our indian constitution ki where you have find the freedom of like that freedom of thought expression right freedom of thought so thought process is very important thought process once you start your thought process then you can express okay so thought process is important thing ha na agar aapki thought process essay writing ke liye matured nahi hai to fir aap जिस तरह से रटे रटाए ऐसे लिखे जाते हैं उसी तरह से ऐसे लिखोगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू शुड डेवलप योर थॉट प्रोसेस ओके थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डोंट हैव थॉट प्रोसेस यू कैन नॉट राइट ऐसे ओके सो थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू डेवलप थॉट प्रोसेस सो टू डेवलप थॉट प्रोसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज पेपर ऑन रेगुलर बेसिस second thing to develop your vocabulary okay if you are if your medium is english then you should have good collection of words okay grammatically you should be correct okay if you are not writing essay in a flowery or the artistic language it doesn't matter but at least whatever you are conveying to valuer okay so it should it should that should have sense okay 
एंड इट शुड बी वेरी पर्टिकुलर ओके मीन्स ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो लैंग्वेज है या फिर आपका जो इंटरप्रिटेशन है या फिर आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो वैल्यू और को समझ नहीं आ रहा है या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे में कहा कुछ और है और आप लिख कुछ और रहे हो ओके दीज आर सर्टन इंस्ट्रक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एस राइटिंग ओके बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर राइटिंग एस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एस ए टॉपिक समझे ये ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मतलब उन्होंने कहा है कि आपका जैसे कोई सपोज uh, uh, जैसे मैंने उस दिन एक बात की थी डिस्कशन uh, में कि आई डोंट एग्री विथ यूर ओपिनियन बट आई विल आई विल आई विल फाइट फॉर योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टिल माई टिल लास्ट ओके इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट आए कि मुझे आपका स्टेटमेंट जो है क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है ओवरऑल एंड वेयर वी आर फाइंडिंग दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज सम वायलेटिंग ओके सो इफ यू पी एस सी आज दिस काइंड ऑफ एसे और जस्ट रिसेंटली वेन आई वेन आई डिस्कस विथ यू द स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके सो ही एक्सप्रेस इज कंसर्न ओवर द रिलेशंस बिटवीन the oppositions and the serving okay the, the the members belong to the opposition government and the members belong to the serving government okay he also raised concern about the democratic system okay democratic values parliamentary system so if you are getting some kind of statement from these high profile people then what is very important you need to like you should consider those statement and you need to you need to think over those statement ki whatever statements they have given so what are the multiple dimensions with respect to that statement hame samajhna hoga ki agar chief justice of india is tarah se kuch baat kar rahe hain okay to ya fir jaise abhi apne hamari president jo hai president ne jab shapath li okay so she express her sentiments aur unhone kaha ki हमारे देश में गरीबों के सपने भी साकार हो सकते हैं नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ओके उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शी हैज एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी शी हैज रीच टू दिस पोजिशन सो नाउ दिस पर्टिकुलर इवेंट और दिस पर्टिकुलर थिंग्स Okay, which 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 are happening that a person uh, from the very humble background, from the very poor background, from the very remote background, she has reached to that position. So these particular events, from these events also, and then whatever she is expressing from her some statement also, you can get a essay. Okay, so हमे ऐसे जब हम देखते हैं ऐसे के जब टॉपिक्स तैयार होते हैं तो ऐसे के टॉपिक हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती है उसी से तैयार होते हैं ओके यूक्रेन और रशिया में वॉर हुई ओके एंड दिस पर्टिकुलर वॉर पोज अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वर्ल्ड ओके ऑन एंटायर वर्ल्ड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन प्राइसेज इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज सो वी आर फेसिंग इन्फ्लेशन okay at the same time we can see that ki uh, overall the world there are economic crises in different parts of the uh, country okay uh, european union uh, express concern over the inflation okay in sri lanka we can uh, find issues okay related to inflation and then emergency okay just uh, yesterday uh, who also uh, declared uh, that uh, health emergency okay so now these are current affairs topic and how to interlink current affairs with the with the essay topics okay because keep in mind whatever you are getting in essay so that might be philosophical topics okay that might be topics related to value system ethics okay or sometimes you can you can see that if the topics topics might be related to uh, governance okay women empowerment philosophy uh, health sector biodiversity or environment but some or other way these topics are related to certain developments in and around okay so that's why while 
doing essay okay or while <coughs> like while understanding essay it is very important to understand whatever happening happening in another okay to ye baat dhyan mein rakhiye ka ki essay writing agar karni hai तो ऐसे के ऊपर मतलब ऐसे के कौन से कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं उसका एक विजन उसका एक वॉट यू कैन से एक्सपेक्टेशन जो है दैट यू यूनिट टू डू ओके हमें टेंटेटिवली किस तरह से कुछ दो चार टॉपिक्स आ सकते हैं क्या ये जो ये जो मेंटेलिटी है ना दैट यू यूनिट टू डेवलप ओके बिकॉज सी दो आर प्रिपेरिंग फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी डेवलप अगर हम करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टेंटेटिवली क्या आ सकता है एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर एस दिस इज फॉर ऑल जीएस क्वेश्चन जनरल स्टडीज मेन्स एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज प्रिलिमिट लेवल एग्जामिनेशन वेन वेन आई गिव स्ट्रेटेजी टू स्टूडेंट सो दे फाइंड इट वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ओके दे फाइंड इट वेरी हेल्पफुल टू क्वालिफाई प्रिलिमिट एग्जाम टू क्वालिफाई मेन्स एग्जाम टू राइट एस एज okay in fact to appear for interview to securing to secure good marks in the interview okay many of the times at the time of uh, mock interviews when i give strategies to many of the students so they find it very uh, very helpful in qualifying examination okay so the same same like same here with respect to essay writing you you should have strategy or aapne essay ke upar kaun se questions aa sakte hain iske upar sochna bahut avashyak hai now let us let us discuss essays let us discuss essays which were asked in earlier examination okay so i am uh, i am i am going to discuss with you uh, certain essays uh, which were asked in earlier exams so i am taking here 2020 okay essays of 2020 Yeah. Okay. Now, uh, UPSC Civil Services Mains Examination 2020, and uh, see, adhiktam ang 250. Essay must be written in the medium authorized uh, in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question. Some uh, answer QCA books booklet in the space provided. No marks will be given for answers written. in a medium other than the authorized one so this instruction is important first time you need to read what what instruction is given and word limit as specified should be adhered to so jo bhi adhe word limit hai use aapko follow karna hai any page or portion of the page left blank in the question the answer booklet qca must be clearly struck off jo agar kuch aapne page chhoda hai to usko bhi aapko struck karna hai matlab kaat marna hai ye 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 kuch basic baatein hain और इसमें देखिए कि थ्री आर्स मेंशन एंड फॉर टू फिफ्टी मार्स ओके सो नाउ हियर सी द टॉपिक्स अगेन राइट टू एस एज चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड बी ओके राइट टू एस एज चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड बी इन अबाउट थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड वर्ड्स ईच okay so when they are talking about 1000 to 1200 words each so it means that you are you should be ready okay you need to be ready to write your answers for two essays in 2000 to 2400 words okay getting my point ki if you are writing one essay from a section and another essay from b section so in about 1000 to 1200 words each ओके सो कोई भी ऐसे लिख लिखवा तो हजार से बारह सौ वर्ड्स में लिखना है अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंड द टाइम इज थ्री आवर्स डेढ़ घंटा है ठीक है तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कोई भी ऐसे लेते हो फर्स्ट सेक्शन से और सेकंड सेक्शन से सो आपको ओवरऑल ओके आपको ओवरऑल ये ध्यान में रखना है एक एक घंटे में ओके एक एक घंटे में मेरा एक एक ऐसे लिख के होना चाहिए एक एक घंटे में मेरा एक एक ऐसे लिख के होना चाहिए जो एक घंटा है दैट इज सिक्सटी मिनिट्स ओके वेयर वेयर टू कंज्यूम दिस सिक्सटी मिनिट्स 
हमें ये जो बाकी जो सिक्सटी मिनट्स का समय है ये कहाँ पे कंज्यूम करना है वेर टू यूटिलाइज दिस सिक्सटी मिनिट्स to Thinking. identify topic first thing if you are identifying from section a so aisa nahi hai ki 2 minute mein pad liya aur identify kar liya ha ye kya ho gaya ghode pe baith ke sawari karne jaisa ho gaya ki ghoda to chalana nahi aa raha hai lekin ghode pe directly baith gaye to kya hoga fir ghode pe baithenge sawari karne lagenge kuch art nahi pata kuch skill nahi hai koi strategy nahi hai to kya karenge kya hoga fir aapka what will happen अरे घोड़ा आपको लेके जाएगा किधर गिरा देंगे है ना हो सकता है कि भाई आप लोग गिर जाओगे जख्मी हो जाओगे घोड़ा आपको लेके डांस करेगा ऊपर ही ऊपर में राइट तो फिर इट इट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग तो सबने सबसे पहले तो है कि घोड़ा जो है उसको वो घोड़े के ऊपर बैठने की थोड़ी सी ट्रेनिंग या फिर उसका कोई ट्रेनर आपके साथ चाहिए कि चलो सर हम मैं आपको लेके चलता हूँ ठीक है तो फिर आप घोड़े पे बैठ रहे हो तो इसीलिए मैं एक मेंटर हूँ ट्रेनर हूँ आई एम टेलिंग यू कि इस तरह से करना है तो उस तरह से करोगे तो लाइक देर आर नो नो चांसेस ऑफ फॉलोइंग है ना तो आप गिरोगे नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको और इसको कम से कम आपको फाइव टू टेन मिनट्स ईच सेक्शन को आपको देना है समझने के लिए ओके okay? फाइव टू सेवन मिनट्स ओके फाइव टू सेवन या टेन मिनट्स एक इस सेक्शन को फाइव टू सेवन मिनट लो सेकंड सेक्शन को फाइव टू टेन मिनट्स तो ओवरऑल आपके फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट्स गए सपोज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सेकंड थिंग वॉट एवर टॉपिक यू हैव यू हैव आइडेंटिफाइड वॉट एवर टॉपिक यू हैव आइडेंटिफाइड देन वॉट इज योर नेक्स्ट ड्यूटी this first thing is to identify to read all those topics very sincerely very consciously okay with and try to understand ki what is like what dimensions are required to write essay on this topic agar main koi topic leta hu to uske upar agar mujhe likhna hai to kis tarah se likhna hai kya kya mere paas material kya hai मुझे सब्जी बनानी है मुझे सपोज मुझे पनीर की सब्जी बनानी है तो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स कौन से कौन से चाहिए केवल पनीर की सब्जी बनाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है तो अगर पांच छह दोस्त आएंगे आपके और खाएंगे तो उन्होंने आपकी तारीफ करना चाहिए राइट नहीं तो फिर पनीर लाया उसको कुछ तभी वो मसाला वसाला डाल दिया कैसे भी नमक डाल दिया कैसे भी हल्दी डाल दी कैसे भी आ, मिर्च मसाला डाल दिया और बोल दिया कि भाई चलो हो गया तो आपके दोस्त आएंगे और फिर से अगर डांस करने लगेंगे आ, तो आपको दो चार सुना के भी जाएंगे कि यार आ, अगर दुश्मनी निकालनी थी तो क्यों बुलाया हाँ दूसरे जगह पे भी निकाल सकते थे इतनी तीखी सब्जी खिलाई है वो ऐसा बोलेंगे ना तो इट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो की वॉट आर द करेक्ट इंग्रीडियंट्स ओके क्या करेक्ट इंग्रीडियंट्स क्या है है ना क्या चाहिए हमें है ना ऐसे राइटिंग के लिए क्या क्या चाहिए तो उसको आप लोगों को यू नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स मींस योर वॉट एवर कंटेंट वॉट एवर पॉइंट सेपरेटली ओके यू विल गेट रफ पेजेस ओके यू विल गेट रफ पेजेस ओके या फिर वहां पे वॉट एवर स्पेस इज गिवन सो वहां पे आप एक रफ ये कर सकते हो तो नॉर्मली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई टॉपिक एंड टू अरेंज योर आइडियाज सिस्टमेटिकली आपकी जो आइडियाज है उसे आप सिस्टमेटिकली अरेंज करो ये बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपका इंट्रोडक्शन आपका कंफ्यूजन और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी पॉइंट्स आप सिक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज करने वाले हो दैट शुड बी इंटीग्रेटेड वो आपका इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि बाबा योर एसे टॉपिक इज डिफरेंट यू हैव स्टार्टेड योर एसे विथ राइट अप्रोच बट समहाउ समहाउ वॉट हैपन की यू आर मूविंग टूवर्ड्स यू आर मूविंग इन अनादर डायरेक्शन आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी टू द पॉइंट थी लेकिन बाद में आपने बॉडी स्ट्रक्चर में पूरा गड़बड़ कर दिया और फिर आपको ध्यान में आया लास्ट में कि यार मैंने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन ये बॉडी स्ट्रक्चर अभी इसको ये भी नहीं कर सकते क्रॉस भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल टाइम था ओके okay, उसको मैंने यूटिलाइज कर दिया नाउ द डायरेक्शन इज नॉट प्रॉपर एंड फाइनली वॉट एवर आई हैव रिटर्न दैट इज करेक्ट ओके दैट इज रिलेटेड टू दिस 
उसको ऐसे ऐसे में समझ लेना कि लाइक इट इज लाइक यू आर यू आर एट द मर्सी ऑफ दैट वैल्यूअर ओके इफ इफ ही आर इफ ही और शी इज फाइंडिंग दैट वॉट एवर ऐसे यू हैव रिटर्न दैट इज गुड इनफ देन ही विल अवॉर्ड यू गुड मार्क्स अदरवाइज इफ यूर ऐसे इज सम हाउ इन रॉन्ग डायरेक्शन देन देर इज नो पॉसिबिलिटी ओके ही विल सी यूर दिस थिंग इनिशियल पॉइंट and the conclusion points on the basis of that he may award you some good marks okay so that that you can expect but that can that is not a guarantee okay so whenever you are writing essay so whatever inputs you are giving that should be in a organized fashion wo bahut hi organized hone chahiye aise nahi hone chahiye ki aapne aise to likh diya lekin fir shuruaat mein gadbada gaye fir start kiya to theek raha ओके एंड देन आफ्टर कंक्लूजन में गड़बड़ होगी ठीक है बॉडी ठीक थी यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे गड़बड़ ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो गड़बड़ कहीं पे भी नहीं होना चाहिए ये बात ध्यान में रखिए एंड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओके टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इश्यूज वाइल राइटिंग यूर एसे इन योर एग्जाम हॉल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर टॉपिक यू आर आइडेंटिफाइंग सो दैट टॉपिक शुड बी Identified consciously, you need to you need you 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 ought to interpret. You should have very proper interpretation of that topic. आपको उस टॉपिक का बहुत ही proper interpretation करना है उसको बहुत ही अच्छे से समझना है और उसके अनुसार उसके जो points है उस points को आपको organized manner में integration के साथ लिखना है मतलब suppose आपने एक suppose if you if you have organized if you if you write to if you write if you express uh, your essay in these 1000 to 1200 uh, words and if you are uh, explaining uh, your ideas say for example in eight paras theek hai eight para ya 10 paras mein aap likh rahe ho suppose theek hai to ise agar aap likhte ho chote chote passages banaiye bahut bade bade passages banane ki zarurat nahi hai to if you are writing what is your what is your under like what what should be your strategy isko likhte waqt wo point ek dusre ke sath integrated hone chahiye okay ek point ka dusre point ke sath sambandh hona chahiye aisa nahi hona chahiye ki baba dusre point ka tisre aur chauthe point ke sath koi sambandh nahi hai kuch bhi dal diya that is not okay with your essay writing okay so ye thodi si basic baatein hui thi now directly we are selecting one essay from the section 1 and section 2 ek ek aise hum lenge aur uske uske sath aap logon ko batana hai ki aapko us essay mein kya samjha aur points kya hone chahiye theek hai abhi dekho main first essay read karta hu manushya hone aur manav banne ke beech ka lamba safar hi jeevan hai life is long journey between human being and being human okay nice essay bahut hi acha essay hai theek hai दूसरा मैं सारे टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ देन वी वी शाल लाइक वी शाल डिसाइड कि व्हाट टू गो लाइक व्हाट टू चूज लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन खतरनाक स्टेटमेंट है ये ओके मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है सेकंड माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंकविल सेल्फ विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है अब हिंदी इज वेरी हाई स्टैंडर्ड हिंदी हिंदी ये बहुत डिफिकल्ट लेवल की है और आप अगर इन केस इफ समी इज राइटिंग ऐसे इन सम हिंदी मीडियम ओके और फ्रॉम मराठी मीडियम ओके सो सी इफ यू आर राइटिंग फ्रॉम मराठी मीडियम सो फर्स्ट थिंग इज दैट ये आपको जो हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है उसको तो मराठी में बहुत अच्छे से समझना है कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं नहीं तो फिर आप वो हिंदी में और इंग्लिश में एक बोल रहे हैं और आप फिर मराठी में लिख रहे हो अलग तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को ठीक है ऐसे में टू फिफ्टी में से पचास मार्क्स भी नहीं आएंगे ये बात ध्यान में रखिएगा ओके कीप इन माइंड ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनादर थिंग इज दैट कि वन शुड वेन यू आर राइटिंग ऐसे इन एनी वॉट लैंग्वेज ओके तेलुगू में लिखो तमिल में लिखो हिंदी मराठी वॉट योर राइटिंग स्किल okay should be very good it means whatever language 
माझा आवाज येत नाही आहे का माय व्हॉइस इज कमिंग नो एव्हरीबडी दोज हु आर नॉट या दोज हु आर दोज हु दोज हु आर हॅव्हिंग प्रॉब्लेम सो दे नीड टू चेक देअर कनेक्शन ओके बिकॉज माय व्हॉइस इज क्लिअर नो या तेजस्वी यु नीड टू चेक युअर कनेक्शन ओके सो एनी वे तो ऐसे में हमें समझना है कि ऐसे ऐसे की ऐसे का अप्रोच क्या होना चाहिए ओके तो इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर राइटिंग यू यू शुड हैव गुड कंटेंट ओके योर वर्ड्स नीड टू बी गुड बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग आपने करना चाहिए ऐसे राइटिंग में ऐसा नहीं कि कोई भी जो एक एक तरह से जो लोकल काइंड ऑफ जो लैंग्वेज होती है जो हमारी बातचीत की लैंग्वेज होती है दैट इज नॉट एज सच एक्सपेक्टेड इन एवरी लैंग्वेज देर इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ओके एज सच देर इज नो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड ओके ऐसा कुछ होता नहीं है बट विथ रेस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन यू मस्ट हैव सीन दैट वॉट एवर आंसर यू आर राइटिंग इवन ड्यूरिंग यूर क्लू स्कूल डेज सो यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव यूज गुड वर्ड्स है ना जो आपके बुकिश लैंग्वेज जो होती है और व्यवहारों में जो अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है वो उसमें आना चाहिए ये बात ध्यान में रखना है ठीक है ओके सो अभी देखो ये पहला हो गया देन सेकंड हो गया माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल थर्ड एस ए शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वॉटर अराउंड देम शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वॉटर दैट गेट्स इन टू देम जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं बहुत बहुत ही खतरनाक है फिर ये टॉपिक ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स है ऑलमोस्ट सरलता चरम परिष्करण है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन नाउ टेल मी आउट ऑफ दिस फोर एसे विच एसे वुड लुक वुड यू वुड यू लाइक टू राइट कौन सा ऐसे अगर ऐसे ही ऐसे आ गए तो क्या होगा हाँ ये इतने फिलोसॉफिकल ऐसे है और मुझे पता है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे दे नेवर यूज देयर माइंडफुलनेस दे नेवर यूज देयर कॉन्साइंसनेस ओके दे नेवर यूज देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है ना हम लोग काफी सारे जो लोग हैं मतलब आप ही नहीं तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि वो किसी बात पे सोच ही नहीं सकते ओके okay, काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं दोज हुआ एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी और एमपीएससी सो दे कम टू मी सो वेन वेन एवर आई इंट्रैक्ट विद देम इनफैक्ट आई हैव टोल्ड यू कि ऑलरेडी देर आर स्टूडेंट्स दोज हु आर दोज हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर कोचिंग एट वेरी सो कॉल्ड Uh, very prestigious institutions of the Delhi or the Pune or here in Dadar, Thane and in here and there. So they fail to understand. They they don't they don't know ki what is consciousness, how to how to how to understand a specific topic with consciousness. Okay, what is exact interpretation and what should, how how to write? Okay, how to describe? that as a in specific words okay with with very proper stuff kafi logon ko ye baatein nahi pata chalti theek hai to mujhe bataiye abhi yahan pe ruchita ne mention kiya ki topic number first and the third yeah purushottam has mentioned third 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 topic okay dekho jo jo topic aap mention karne wale ho na usi topic pe main aap logon ko likhne ke liye assignments dene wala hu ye baat dhyan mein rakhiye okay so like while selecting you need to you need to think twice thrice hmm char bar panch bar aap logon ko uske upar vichar karna hai vichar karna hai theek hai aur yahan pe aapke ghar wale bhi aap logon ko help nahi karenge because they are not appearing for upsc or mpsc examination okay so here it is very important to develop your own maturity level okay डजंट मॅटर की यू यू हॅव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ यू पी एस सी अँड देन यू आर एक्सपेक्टिंग अरे सर तू तुम्ही तर शिकवलंच नाही हे हा आणि तुम्ही आताच लगेचच्या लगेच आम्हाला लिहायला सांगता तो डझंट मॅटर ओके आप खूप ट्राय करणार आहे की क्या लिखणार आहे ओके प्रथमेश बास्ते फर्स्ट अँड थ्री ओके या 
फर्स्ट है मनुष्य होने और या थर्ड थ्री ठीक है चलो ठीक है और बताओ बाकी लोग बताओ यार रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टेल मी मानसी फर्स्ट एंड टेन मनीषा थ्री एंड फोर प्रज्वल वन एंड फोर ओके एक के ऊपर ज्यादा ध्यान है सभी लोगों का साइली शीज अबाउट फोर ओके मनीषा थ्री एंड फोर ओके सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन ओके ठीक है टॉपिक्स तो आपने चूज कर लिए बट व्हाट अबाउट द कंटेंट ओके मालवी का थर्ड वन ओके व्हाट अबाउट कंटेंट मींस मैन फर्स्ट वन एंड थर्ड या उमंग सर फर्स्ट वन फर्स्ट वन ओके मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है यहाँ पे गाना लिख देना आप जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं हा? या जिंदगी कैसी है पहली आए <laughs> सर लिख सकते हैं क्या जस्ट आई एम जोकिंग बट स्टिल लाइक इफ यू सी इफ यू आर डूइंग इफ यू आर डीलिंग विथ सम दीज काइंड ऑफ एसेज नो सो दीज आर ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल एसेज एंड रिलेटेड टू यूर लाइफ सो यू कैन यू कैन Uh, you can mention some quotes of great personalities in fact you can mention if you are knowing poetry you can mention that okay because uh, see if you hum jaise shayari sunte hain poetry sunte hain to meaningful hoti hai na ye sare jo essays hai ye ek tarah se tatvadnyan hai it's a philosophy okay so like if you are uh, dealing with essays so you can you can you can mention whatever whatever authentic hai na jo aapko authentic lagta hai wo aapko likhna hai okay chalo simran kai lishil tu kutla aise lishil simran tanesha shubham shraddha yes satish roshan rimpal rini priyanka ya yeah, pranavi pooja nikhil yes tell me you You would go for which essay? Vishakha, Vidika. First Vitika. or third, maybe. Yeah, first one. Okay. Or Chalo, third okay. one. First so or first third. And, first and second. First and second. Okay. Pranavi going for first. ठीक है. First. Okay. First and second. Okay. अच्छा एक बात ध्यान में रखो. हमें ऐसे एक ही लिखना है. <laughs> okay. So you are giving me two uh, like. Uh, you uh, you are talking about two possibilities so you need to choose only one out of four in first section and again in the second section you need to choose another essay okay at least one so okay at least one from each section chalo to kafi sare students ne first ko ye diya hai and fourth ko diya hai aur third ko bhi diya hai theek hai abhi chalo dusre is pe chalte hain ye fifth and sixth fifth sixth seventh and eighth जो हम है वह संस्कार जो हमारे पास है वह सभ्यता कल्चर इज वॉट वी आर सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव समझने में ही दस मिनट लगेंगे इसको कल्चर इज वॉट वी वी आर सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव जो हम है वह संस्कार जो हमारे पास है वह सभ्यता हम्म क्या समझा इसमें से एनी बडी एनी बडी who could interpret the meaning of this essay yes ayushi can you interpret this essay what they want to say culture is what we are civilization is what we have yes yeah, satish sir here uh, uh, we can say that starting from stone age hmm we have uh, like human beings have developed From one culture, one civilization to another, and today whatever we are, hmm. we are the end end result of all the uh, we can say or possibilities which we have discovered. Hmm hmm hmm. So hmm. sir, uh, very uh, briefly I told, but here we can start uh, with basically a quote on culture and civilization. Based on that. <coughs> okay. <coughs> okay. 
other student what is your interpretation with respect to this the understanding is most important thing na understanding is most important thing अरे संग कल्चर इज वॉट इज मॉडलेड अस इन टू एंड सिविलाइजेशन वॉट इज या पुरुषोत्तम या वी कैन ऑल्सो मेन्शन दैट सिविलाइजेशन इन टर्न गिवज राइट्स टू कल्चर ओके सिविलाइजेशन इन टर्न गिवज राइट्स टू कल्चर सी वेस्टर्नाइजेशन हियर वेस्टर्नाइजेशन सी दे हैव मेन्शन कल्चर and civilization okay so if you think that westernization you need to mention westernization with what perspective you are mentioning that westernization that you need that you should think about that point and accordingly you can mention that also but it should be interlinked okay agar hame westernization ke bare mein aap agar likh rahe ho ruchita so usme aapko ye samajhna chahiye ki hum कहा पे उसको मेंशन कर सकते हैं किस तरह से वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए ओके okay? या yeah. चलो ठीक है दूसरा ऐसे बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये ध्यान में रखो बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर समृद्धि निरर्थक है बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है ओके व्हेन वी डिस्कस प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई डिस्कस विथ यू द कंसेप्ट ऑफ द जस्टिस इन जस्टिस आई डिस्कस विथ यू सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एंड आई टोल्ड यू की विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया why they have mentioned the political social justice first why came the second yes, uh, why came the economic justice later and why came the political justice at the third place okay so already i discussed now that discussion it was not in air wo jo discussion maine aap logon ke sath kiya tha hamesha karte rehta hu hame hum jo baat aap logon ke sath karte hai na उसको कहाँ पे यूज करना है वो आप लोगों को जिस दिन समझेगा उस दिन आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करेंगे मेनी ऑफ द टाइम दिस हैपन कि आई टेल सो मेनी थिंग काफी सारी बातें जो है मैं डिस्कस करता हूँ ये बियॉन्ड बुक्स होती है बियॉन्ड बुक्स होती है नॉट 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 जस्ट मी डॉक्टर रॉड्रिक सर और रेस्ट ऑफ द फैकल्टी दे डिस्कस सो मेनी थिंग्स लॉट ऑफ थिंग्स बट हम लोग उस चीज का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे उसको इंटरलिंक करना है वो अगर आपको समझ में आ गया तो इजीली यू कैन इंटरलिंक सो मेनी थिंग्स इन एसे राइटिंग और क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेंस राइटिंग ओके एनी कहीं पे भी आप उसका यूज कर सकते हो इनफैक्ट फॉर इंटरव्यू ऑल्सो तो एनी वे दिस दिस स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड हियर there can be no social justice without economic prosperity but economic prosperity without social justice is meaningless meaningless okay so iske upar bhi uh, aap logon ko bahut acha uh, likha ja sakta hai uh, 7th essay mein padhta hu pitru satta ki vyavastha nazar mein bahut kam aane ke bavajood samajik vishamta ki sabse prabhavi sanrachna hai dekho patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of the social inequality ye to bahut bahut must aise hi bahut hi must matlab every essay is wonderful every essay jo hai uske upar ab mera je mere jaisa agar vyakti dekhega to ye to mere favorite topic the first or second mein okay i would i would write wonderful essay okay aur us pe main at least har essay mein main kam se kam jo At least 50 परसेंट मार्क्स जो है नॉट 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट कम हो जाएंगे मतलब अच्छे मार्क्स ही लूंगा मैं इसमें अगर मैं लिखता हूँ तो 
uh, in every topic out of 125 i could score i could easily score uh, 70 75 wa tak to main le sakta hu okay lekin what required to write your perfect answer aapko maturity level jo hai aapki khud ki maturity level that is important and most importantly whatever uh, yeah whatever you are writing so you can write you can mention your experiences okay whatever you are observing in and around so you can write those experiences with respect to these essay seven essay or eight essay hai antarashtriya sambandhon mein mon karak ke roop mein prodyogiki technology as the silent factor in international relations okay antarashtriya sambandhon mein maun karak ke roop mein prodyogiki technology as the silent factor in international relations now if you if you are understanding what this essay is saying then that would be a wonderful thing but if you fail to understand the like the the, the very specific direction of this essay then it is it would be difficult to narrate to discuss this essay and if you fail to discuss this essay to 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 express the different uh, di dimensions of the essay then the score would be poor okay so that's why ye jo aise hai antarashtriya sambandhon mein maun karak ke roop mein prodyogiki technology as the silent factor in international relations is essay ke upar agar aap likhna chahte ho to usko samajh ke likhna hai chaliye abhi 5 to 8 mein kaun se essays ko aap preference doge just tell me 7th one pardon 7th 7th okay 7th okay chalo kitne log hai bhai 7th wale 8 8 koi matlab 8 prajwal okay kyle ishil prajwal eta madhe what is your understanding related to this essay and what is your approach to write this essay सर टेक्नॉलॉजी इज अ सायलेंट फॅक्टर इन इंटरनॅशनल रिलेशन म्हणजे विथ द यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इट कॅन बी ॲडव्हान्टेज ऑर अ डिसअडव्हान्टेज फॉर मेंटेनिंग द इंटरनॅशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज टू क्रिएट अ पीस ऑर टू क्रिएट सम अंडरस्टँडिंग बिटवीन टू व्हॉट इज युअर मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू दिस एस लाईक यू आय एम गिव्हिंग यू दिस एस ए as an assignment okay you write in this 1000 to 1200 words okay you tell me uh, after writing i will discuss okay like those all of you uh, i am now after discussion i am giving you essay at least one essay as per your choice not as per my uh, this thing as per your choice you need to pick up at least one essay out of these all eight essays and you need to send me pdf by 31st of july main aap logon ko 1 to matlab 27 28 29 30 char din main de raha hu aapko to mujhe sunday tak sabhi ne compulsory ha compulsory every student you should send me at least at least one essay okay in about 1000 to 1200 words and send me in a pdf form theek hai pages mat bhejiye इसके ऊपर सोचना है आप लोगों को ठीक है चलो रेस्ट या पितृसत्ता की व्यवस्था या रिम्पल यू आर चूजिंग दिस टॉपिक सो व्हाट वुड बी योर लाइन व्हाट वुड बी योर लाइक परस्पेक्टिव एंड व्हाट कंटेंट वुड यू लाइक टू डिलीवर एक्सप्रेस विथ रेस्पेक्ट टू दिस एसे पितृसत्ता या पैट्रियर्ची इज द लीस्ट नोटिस एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन inequality yeah rimpal tell me so uh, like i'm not going against this uh, line like i'll be in the favor of this line hmm. that yes uh, patriarchy affects uh, the social inequality hmm. uh, i'll think about it like 
but i know that i i can write on this topic okay, because okay. i'm no, no, no there are there are so many things. you can mention but, so many so many examples uh yes. in your like the most of the girls most of the women uh, in our society they are facing right there are so many examples this essay is it this essay would be a very common topic most of yes. the students yes. they will write essay on this topic only okay see ye topic pe sabse jyada students kisi ke upar essay likhenge so aapka jo content hai it should be different that should so, be unique ha yeah yeah anish konta essay lishil anish out of this tip to eight what you do like where you uh, where, where which essay would be your preference anish anish kadam sir eighth one sir eighth one okay how like what would be the content and the points to discuss this essay yeah what would be the points don't you think this is very tricky essay eighth one yes it is but uh, hmm. as we can think uh, that technology uh, as a si- silent factor in international relations sir uh, this, uh, this is just a statement ha huh? this is yes, just sir, like yes. a statement technology is the silent factor in international relations uh, now uh, here what should be your approach is this correct incorrect or if you are writing essay so balance approach okay what are the good points what are the negative points what need to be uh, included okay all these things are there no so this yes, essay yes, is somehow dicey tricky essay okay so if you are writing this essay you need to have a very proper content okay ha jo essay hai na ha aise thoda sa phaswa aise फसवा इन द सेंस का सर ये जो ऐसे जो है इस ऐसे में आपका अप्रोच बहुत प्रॉपर जाना चाहिए इस ऐसे को अगर आप लिखते हो बैलेंस अप्रोच सर हां इट शुड बी बैलेंस अप्रोच लाइक लास्ट टाइम आई आई रीड वन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर वेयर इन देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु आर शेयरिंग टेक्नोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिविटी बट अगेन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी there hmm. can be uh, the relations international relations of so many countries can they be disruptive it can be disruptive hmm. also so it is balanced so both you have to write in this particular you have to cover everything sir yeah but what is the meaning of technology as the silent factor in international relations what is interpretation what is your interpretation with respect to this statement ki technology as the silent factor in international relations what is first thing is that ki what is your exact interpretation hmm it means that ki we are not we are using we are using very less technology in promoting your international relations no sir then sir uh... रिसेंट एक्साम्पल अपन घे सकता ना कोरोना मु कितरी वर्ल्ड कॉन्फरसेस मीटिंग ऑनलाइन भारत टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिनेशन मध्य साइलेंट फैक्टर कस प्ले करते अपन आता दोन तीन दिवस पूर्वी जो रिसेंट एक्जाम्पल है कि रशिया युक्रेन मध्य एग्रीमेंट की परत वीट एक्सपोर्ट रिज्यूम कराए रशिया ने सग टर्म्स एग्री कर ब्लैक पोर्ट ऐसी मिसाइल नेगेटिव इम्पैक्ट टाकू शो सर अगेन बिकॉज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीथिंग कम्स टू द स्पॉटलाइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वॉट एवर इज डिस्कस्ड विद इन समाइम इट इज कमिंग इन टू एंड इट इज पोर्ट्रेड इन द मीडिया हाउसेस एंड टूडे विदेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सर दैट इज अ पॉजिटिव थिंग हम्म 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 सो वी कैन सी दैट एवरीथिंग ऑल द रिपोर्ट्स ऑल द एग्रीमेंट्स 
basically mm-hmm. the conversation also of many leaders world mm-hmm. leaders and what is their thinking what they want to portray to the world mm-hmm. basically all those things are brought in front of the world with the help of technology yes 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 so there are many dimensions to that i am just i am just telling i am just giving you one clue with respect to this kabhi kabhi hame yeah sir ex- expector is to maintain uh, peace and mutual understanding between international relationship right uh, sir then tacha madhe asa mhanje mob lynching cha pan point taku shakto na नहीं नहीं दुसरी कड़े चल दुसरी कड़े चल लाइक इधे कंसर्न का वॉट इज एस ए टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन वॉट इज युअर अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट एंड यू नीड टू डिस्कस ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट डोंट गो फॉर मॉब लिंचिंग और धीस एंड दैट वाई यू आर अननेसेसरली इन्क्लूडिंग नो Uh, sir, uh, uh, in this essay, can we give like an example of uh, Israel uh, during the Pegasus? Uh, the virus was spread and the security was breached. Mm-hmm. Then uh, the international relationship will be uh, ruined because of this. Then we can say that it is a silent factor. Sir, technological warfare wherein the world is divided into. can also be mentioned sir negatively uh, sir we can write a drone attack hmm bagaycha madhe ka hai na maite hai ga yaso tumhala interpretation iska interpretation main bata do kis tarah se karna hai you need to <coughs> you need to yeah rini has mentioned something a technologically advanced country always has an upper hand and other countries will usually prefer to maintain friendly relations with such country okay now yeah so this is important point technology as the silent factor in international relations so we should have relations international relations if we are maintaining some international relations with the other countries then we should develop in technology field we should we should be a developed country in science and technology field okay like just somebody mentioned that so many conferences were organized so we attended means most of the influential leaders of the world they attended online conferences right they attended online conferences and these online conferences played important role in continuation of and to strengthen international relations iska ek hi meaning hai ki agar hum ya agar hum technology ka upyog nahi karte hain is samay mein to hamare international jaise see for example covid right to covid mein अगर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया होता तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कंटिन्यू होना थोड़ा सा उसमें एक डिसकंटिन्यूटी आ सकती थी ओके सो वी कंटिन्यूड अवर वी कंटिन्यूड एंड इनफैक्ट वी स्पेंडन वी 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 कंटिन्यूड विथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओके वी एक्सचेंज अवर आइडियाज विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी so basically take this topic in a positive manner okay take this topic means you need to you need to highlight you need to highlight the positive impact of technology with respect to strengthening international relations and at the same time if you are finding ki there are negative factors because of the use of technology then that also you can mention okay so lakshat alay tumcha हे काय फॅक्टर आहे हा की यु नीड टू मेन्शन द पॉझिटिव्ह मोस्ट ऑफ द पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट मोस्ट ऑफ द पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन बाय द विथ द हेल्प ऑफ टेक्नॉलॉजी ओके इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनॅशनल रिलेशन अँड ॲट द सेम टाइम इफ यू इफ यू आर आयडेंटिफाईंग की ओके बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज ऑर द थ्री कंट्रीज ऑर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज अंडर स्ट्रेस देन यू कॅन मेन्शन दॅट ऑल्सो ओके या यस आदित्य यू आर राईट ठीक आहे सो हा एस ए 
घेत असताना याच्यावरती बराच विचार करावा लागेल तुम्हाला हे लक्षात ठेवा ओके नाव हु इज गोईंग फॉर थर्ड सिक्स एसे हु इज गोईंग फॉर सिक्स सिक्स एसे बिना आर्थिक समृद्धी के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता क्योंकि किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है हु विल गो फॉर दिस एसे यस दिव्या वर्षा शरीवा ईश्वरी इस्माइल केशर किन्नरी मैत्रेय मनीषा मोहित ओके प्रणवी प्रियंका या अरे बाकीच्या लोकांनी थोडं थोडं बोलत चला रे बाबा यस दर्पण अवंती आयुषी आदित्य आदित्य वाकचौडे यस सर या व्हॉट इज युअर ओपिनियन अक्षदा आय 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 होप ऑल ऑफ यू आर देअर ना वेदिका आहेस का केशर बेस सर हम्म या बोलो तनेशा चल मी समथिंग तनेशा या चल मी समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू सिक्स टॉपिक देअर कॅन बी नो सोशल जस्टिस देअर कॅन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकॉनॉमिक प्रॉस्परिटी बट इकॉनॉमिक प्रॉस्परिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मिनिंगलेस इट्स अ व्हेरी सिंपल स्टेटमेंट बिना आर्थिक समृद्धी के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता बिना आर्थिक समृद्धी के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है बताइए दिस स्टेट सर कैन आई सर हां यस सर दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट स्पेशली द सेकंड पार्ट व्हिच इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट सॉरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस because hmm. uh, many a times it happens that uh, the people from the lower caste that is sc st obc they are economically in a good position but only hmm. because of their caste they hmm. are still looked down on yeah yeah yeah, yeah. yes okay. so even yes. if i am very rich or very prosperous but still when uh, people get to know that i am from a backward com- community i will be discriminated in some or the other way so we can include these points hmm 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 and you need to elaborate okay you need to elaborate okay so that elaboration is important okay so you need to elaborate you should have that content whatever you are saying no so that is the approach that is a good approach that is a proper approach but you need to justify whatever statement okay whatever statement they have given if you are agreed with that statement ki bina arthik samruddhi ke samajik nyay nahi ho sakta किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है सो इफ यू हैव एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट देन यू नीड टू मेंशन यू नीड टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट और फिर जस्टिफाई करने के लिए आपको काफी सारे ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो आपको देने होंगे एंड हियर हियर विशाखा हियर यू कैन मेंशन एग्जाम्पल ऑफ मॉब लिंचिंग विशाखा यू 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 जस्ट नाउ earlier you mention mob lynching so mob lynching is not associated with your international relation but mob lynching you can you can put the example of mob lynching here in this sixth essay okay and at the same time you can you can mention so many so many uh, like uh, so many things okay which are related to the uh, social inequality okay which are related to the economic prosperity or which are related to sometimes इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी ऑल्सो तो काफी सारी बातें हम इसमें मैंशन कर सकते हैं देर आर सी देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कैटर्ड हियर एंड देर एंड दैट्स वाई वेन एवर आई रीड न्यूज पेपर सो आई आई रीड दैट दो न्यूज ओके विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग यूर एस ए टॉपिक और मेन्स आंसर ठीक है तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको काफी सारी बातें इसमें डालनी है ओके सो तीसरा हो गया अब ये कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन व्हाट वी हैव इसके ऊपर आप लोगों को इस विषय को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम है वह संस्कार जो हमारे पास है वो सभ्यता जो हम है वो संस्कार जो हमारे पास है वो सभ्यता कल्चर इज व्हाट वी आर सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव 
सो यहाँ पे दो परस्पेक्टिव है कौन से परस्पेक्टिव है बताएंगा कोई मुझे देर आर टू परस्पेक्टिव हियर इन दिस एसे Sir, what hmm? did you ask? Arey, fifth essay. I am ask, asking about fifth essay. What is what what is what should be your interpretation with respect to fifth essay? Fifth essay. <coughs> yeah, Avanti, tell me something. Divya, Shariva, Ishwari. Arey, see, sir, two four people have not made this. Hey, brother, me. Ah, you guys, your hands. खड़े को करो ऐसा जब बोलता हूँ तो सारे के सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम में आई एस आई बनना है जब कुछ पूछता हूँ तो दो चार लोग ही बोलते हैं नॉट गुड नॉट गुड नो या पूजा टेल मी प्रणवी प्रणवी बोलत जा प्रियंका बोलत जा कस तुम्हें साइलेंट बसता प्रणवी नो रिस्पॉन्स उत्कर्षाइंटेक् स्टेटमेंट सर व्हाट आई थिंक इज मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन वी कैन मेंशन दैट द होल मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बाय ह्यूमन बीइंग्स टू लिव यस यस दे इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअल Hmm. And while in culture, it is normally about specific geographical areas, uh, like hmm. a, like the food festival we celebrate, the hmm. costumes we wear, the religion hmm. we perform, religious activities we perform. Hmm. Yeah, like in Gujarat, Navratri is the biggest festival that will vary in <coughs> Maharashtra and that will vary in. निकोबार आईलैंड का ट्राइब वन ऑफ द ट्राइब they usually follow the culture and recently they hmm. are not transforming into so this will be a great example saying that culture is what it was like earlier they were following the like uh, ancestors tradition and due to like you know uh, some outsiders coming to the islands and the, they are saying this um, they are saying the changes so hmm. this can be a good example that they are from culture that uh, transforming the self to civil, civilized people like that ओके कल्चर टू सिविलाइजेशन यस सर ओके ठीक है सो सी व्हाट एवर एसेस आई हैव गिवन हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ऑफ एसेस यस सर यस सर और आई विल सेंड यू पीडीएफ आई विल सेंड यू पीडीएफ ऑफ द सेम पेपर एंड यू नीड टू राइट एट लीस्ट वन एसे ऑन एनी टॉपिक व्हाट एवर वेयर एवर यू आर कंफर्टेबल सो राइट योर एसे इन 1000 2 Twelve hundred words. Okay, this is assignment for you. Okay, thirty first takka. Or jo main class me lene wala hu test twenty eight ko. That would be another thing. Means I I am expecting like two essays from your side. Ah uh, yeah, sources means yes. See, at the infant stage, you start you try to develop your own thought process. you try to think okay on different topics first you try to see whatever whatever you have uh, whatever personality you enrich till that okay so you try to use that knowledge 
you try to apply that knowledge while writing or jaise bhi banta hai a b c d e f g h pehle likh ke to dekho koi problem nahi hai ki aise mein 125 mein se ya 250 mein se mujhe 50 marks bhi aate hain to chalta hai but try to and and before writing these essays don't read answers related to these essays by so called toppers okay or the the description of the essays which is given on google don't read don't do that try to put your views try to interpret what you want okay and try to explain try to express yourself <clears throat> मुझे कोई भी ऐसे इस तरह से मत भेजो जो आपने ऑनलाइन में पढ़ा है और दस बार पढ़ने के बाद फिर एक बार लिखा है तो ऐसा अगर ऐसे है सो दैट इज नॉट योर सेल्फ एक्सप्रेशन इस तरह से आप करोगे तो यू वोट गोट गेट गुड स्कोर है ना ये नहीं करना है हमें कितने मार्क्स मिलते हैं लेटस लेटस यू नो लेटस लेटस चेक कितने मार्क्स मिल रहे हैं अगर वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स का ऐसे है बारह सौ वर्ष में तो इफ आई एम गिविंग यू थर्टी मार्क्स फोर्टी मार्क्स तो देखने दो अगर दस मार्क्स भी दे, देता हूँ तो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल थिंग है ना कोई बात नहीं है उसमें ओके सो बट हॉट प्रोसेस ये जो है ना वो तो नाना पाटेकर की एक डायलॉग है क्रांति पिक्चर में ये छोटा मगज बड़ा मगज वाली समथिंग डायलॉग है सो दैट यू डिट यूज समेर ओके सो डोंट रीड बने बनाए ऐसे ऑन गूगल ओके और सम टॉपर्स एंसर सो कॉल टॉपर्स एंसर को नहीं पढ़ना है खुद से खुद से उसके ऊपर चिंतन करो और आपका जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें दो ठीक है सो आई स्टॉप टूडे सेशन हियर ओके टुमारो लाइक वॉट एवर मैसेज आई हैव सेंड टू यू रिलेटेड टू कोचिंग सो एज पर एज पर दैट अटेंड योर क्लासेस एज पर द शेड्यूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट uh we have uploaded so many videos by our officers and rest of the faculties and my videos also and just now whatever video of uh, dr pramin mande who is our uh, former student of sambodhi ais academy who qualified uh, upsc from our institution in the first attempt and it is a record in mumbai right our apne hamare hi sambodhi ais academy ke hi records hai mumbai mein aur main मेरा उद्देश्य एक है कि आगे चल के भी आप में से ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड रैंक फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने चाहिए आपके भी वीडियोस ऐसे संबोधी के प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे ओके तो डॉक्टर प्रवीण मुंडे के वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करना आपके फ्रेंड सर्कल में मैं आप लोगों को भेजूंगा यू गिव यूर कमेंट्स ऑल्सो ओके बिकॉज वॉट हैपन की बी बी फेल टू प्रमोट अवर अवर इंस्टीट्यूशन वी फेल टू प्रमोट अवर स्टूडेंट्स ओके हमें हमें बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है कि जो बेचारे ऐसे अंधकार में घूम रहे हैं एंड दे फेल टू गेट गुड गाइडेंस एंड गुड मेंटरशिप तो उन तक भी हमें पहुंचना है तो ये मैं किसके माध्यम से पहुंचूंगा आपके माध्यम से पहुंचूंगा तो अगर आपको लगता है कि संबोधी का काम एथिकल वे में चल रहा है एंड इफ यू आर रियली गेटिंग गुड गाइडेंस ओके सो यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी To promote your in our institution, because what I have seen nowadays, there are many people, those who never attended any UPSC examination, never wrote any uh, mains examination, even not qualified a simple clerical examination, but still they are running four to five branches. Okay, they are campaigning in tremendous manner, and they are using fake results. Okay, or I say institutions के पास अच्छे students, deserving students जाते हैं. उनका पैसा जाता है उनका टाइम वेस्ट होता है एंड व्हाट नॉट तो हमारा एज अ एथिकल पर्सनालिटी सिंस आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू एनरीच योर पर्सनालिटी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड एज अ कैरेक्टर पर्सन ओके हु विल डू समथिंग हु विल पार्टिसिपेट इन द सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कंट्री आफ्टर बींग ब्यूरोक्रैट तो आपका ये आज ही दायित्व तो बनता है कि जो अच्छी चीजें हैं संबोधी से रिलेटेड या इस प्रिपरेशन से के साथ वो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स में और सर्कल्स में आपने प्रमोट करना है ओके सो आई होप कि वट एवर आई एम सेंग दैट इज करेक्ट अगर आपको नहीं लगता है करेक्ट तो फिर आप छोड़ दो उस बात को 
यू जस्ट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर योर सेल्फ है ना आप लोग अगर नहीं चाहते कि दूसरे लोगों के पास अच्छी चीजें जाना चाहिए तो मत मत भेजो ओके इट्स नॉट कंपल्शन बट इफ इफ यू आर इफ यू वॉन्ट टू प्रमोट दिस मिशन एंड विजन ऑफ संबोधी अमंग मैक्म स्टूडेंट देन विदाउट गिविंग एनी अपील इट इज यूर ड्यूटी टू प्रमोट अवर मिशन ओके सो टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड थैंक यू वी शाल मीट फॉर नेक्स्ट लेक्चर बाय सर थैंक यू